My name is Belina Henning, I'm from Germany. Um, my hometown is Bielefeld and I am studying at the University of Bielefeld Biology. Cześć, mam na imię Kuba, jestem z Polski, mam 17 lat. Po wakacjach będę uczęszczał do trzeciej klasy liceum w Sędziszowie Małopolskim. Mnie nazywam to Anton, ja z Mariupolia i teraz uczę się na specjalności historii w Mariupolskim Kultursowym Uniwersytecie. Moje nazywam jest Martyna. And I'm in high school. Like in September, I will be in a second class. I wanted to explore the cities. I wanted to meet new people and of course, learn more about the history because this is something very important. Chciałam opowiedzieć swoje historie rodziny, dowiedzieć się też historii innych osób. Chciałam poznać perspektywę niemiecką, ukraińską na temat historii. Chciałam też odkryć swoje korzenie i dlatego Tutaj przyjechałam. First of all, I came here to meet new people, explore new cultures, uh, get to know something new and um, explore Lwów, as I've never been in Ukraine before, and of course learn about history, which I think is very important. Um, the time of the Second World War um, is a very important and very interesting topic. And I also don't know a lot about um, the side of my family um, connected to the Second World War and it was a very good opportunity to also uh, learn something more about uh, my father's side of my family. I hope that thanks to participating in this project I will share my knowledge on the topic of history as well from other participants more about Ukraine, about Germany i myślę, że jest to bardzo fajne, że wymieniamy się tymi swoimi historiami i możemy bardziej jakby pogłębiać swoje wiadomości. Bo tu jest ludzie, którzy nałaszczowani nie tylko na nauczanie, ale i na przedaczu doświadczeń, to jest także komunikacja. To nasze żywe spółkowanie, dlatego ja szczerze rada, że mamy taką możliwość nasłodzić się czasem razem z komandami z innych krajów. Mnie ciekawa historia mojego rodu, tak jak one były przeselone z terytorii Polski, kiedy była operacja Wisła. I to na pewno była taka osobna motywacja za tę uczestnictwo w projekcie. I think that histories of our families that we talk about, I think they are really important and it is necessary to know about this, about what happened to the previous generations. I never um, worked with the history of my great-grandparents and now I know a lot about it and I think it's really cool, it's really important and if you don't do a project like this you never um, think about it, you don't have a reason to think about it and it's really important because it's your family, it's your roots. Zainteresowało mnie też to, że będziemy tutaj rozmawiać o, na tematy właśnie historyczne, na temat II wojny światowej. Historia Oświęcimia też jest nam dobrze znana jako Polakom. Mój dziadek był w obozie w Krakowie Płaszowie. Jako młody chłopak ze swoim bratem właśnie tam trafili do obozu pracy, ale na szczęście właśnie udało im się uciec. Ja dużo bohaty ciłę pro Oswańca про взагалі про концтабори. Я завжди хотіла там побувати просто для того, щоб зрозуміти це, тому що коли ти читаєш або коли ти дивишся якісь фільми чи ще щось, ти не настільки розумієш, як саме коли ти бачиш це все на свої власні очі. Я думаю, що це є досить такий вагомий і важливий досвід у житті. Інколи історія, яку ми вивчаємо в школі, дає нам недостатньо фактів або 
дає факти, які як розмиті або ну, недостовірні. І тут за, за допомогою багатьох родинних історій ми можемо встановити відповідність між, не тільки між родинними подіями, а й між подіями загалом, тобто історією Європи, напевно, під час Другої світової війни та після неї. So my expectations uh, after the whole project, I hope that I will be able to better know my family story with all these um, small facts and uh, stories which are not usually shared uh, because of their um, uniqueness, because sometimes they are too hard and our grandparents think that we should not uh, hear about them. I я очень надеюсь, что вот побывав на этом проекте, я продолжу изучать не только историю своего прадедушки, возможно, других родственников и буду рассказывать это уже своим детям и своему брату, потому что это очень важно, чтобы в семье это помнилось, потому что Ну как, как можно построить вообще нормальное общество, если мы не знаем своего прошлого? Это все начинается именно из семьи, из воспитания. Поэтому это очень важно, чтобы такие вещи передавались с поколения в поколение, чтобы это не забывалось. И я ожидаю, что я благодаря этому проекту поеду к своему дедушке, он сейчас находится в Донецке, проведу у него интервью насчет Второй мировой войны, так как он ребенок войны, и он находился в немецком концлагере. Он там работал как взрослый, получал за это кусочек хлеба. То есть я знаю вот эти факты, но я хочу узнать намного больше. То есть теперь я хочу узнать про это все. Um, especially visiting concentration camps is so essential that I thought, um, yeah, I should just do it and um, also come out of the comfort zone maybe because many of my friends say, how can you do it? It's so difficult. But I think, yeah, that's the one thing we have to do and we have to also deal with our history to improve, yeah, politics today and maybe also, yeah, keep on diplomatic re relations, what I want to do in my life one day. I'm just interested in in that um, historical thing, yeah, and um, I'm really interested in um, Slavic um, history and culture and yeah, I think that's that's the most important. Історію займаюся професійно, цікавлюсь усною історією і всіляко намагаюся займатися нею. Тому цей проєкт це була можливість долучитися до важливих громадських проєктів, які мають свої важливі цінності. В Україні війна ж не закінчується. Це перший момент. Якось хочеться налагоджувати комунікацію між людьми, хочеться створити умови для порозуміння. От і проєкт дозволяє це зробити на міжнародному рівні. Коли ми проговоримо те, що було в минулому, у нас буде шанс побудувати майбутнє, домовитися про те, що ми робимо в майбутньому.